நான் நிறைய முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய முயற்சி தோல்வியிலேயே முடியுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறத நம்ம கேட்டிருப்போம் நம்மளுடைய தோல்விக்கு நிறைய காரணம் இருந்தாலும் முக்கியமான காரணம் நாம் தேவையை உணர்ந்து செயல்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு நாட்டினுடைய இளவரசர் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த போர் வீரர் அவருடைய வாழ்வீச்சுக்கு இந்த நாட்டில் வேறு யாரும் ஈடு இணையாகவே இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அவர் வாழ்வீசுறதில் வல்லவர் அவர் ஒரு முறை அரண்மனையில் வால் வீசக்கூடிய பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு எலி குறுக்க ஓடுது அதை பார்த்த உடனே இளவரசர் அந்த எலி மேலே ஒரு வாழை வீசுறாரு ஆனால் அந்த எலி தப்பிச்சு ஓடிடுது ஆனால் இளவரசரோ அதை விடாமல் துரத்தி துரத்தி வாழை அந்த எலி மேலே வீசுறாரு அந்த எலி தப்பிச்சு தன்னுடைய வலைக்குள்ளே போகுது ஒரு எலி மேலே வாழை வீசி நம்மளால் ஜெயிக்க முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி இளவரசர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அப்போது வந்து அங்கே அரசர் ஏன் சோகமாக இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு சாதாரண எலிய என்னால் கொல்ல முடியல அப்படின்னு நடந்ததை சொல்றாரு இதற்கு அரசர் இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே எலிய கொள்றதுக்கு வால் பயிற்சி எதுக்கு அப்படின்னு அரண்மனை பூனையை கொண்டு வந்தாலே போதும் அந்த எலியை பிடிச்சிருமே அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அரண்மனை பூனையை வரவழைக்கிறாங்க அந்த பூனையும் எலிய வேட்டையாட முயற்சி செய்யுது ஆனா அந்த எலி பூனைகிட்ட மாட்டவே இல்லை தப்பிச்சு ஓடிடுது இப்போ இளவரசரோட சேர்ந்து அரசரும் சோகமா இருக்கிறாரு அந்த சமயம் அமைச்சர் அங்கே வராரு என்ன அரசு நீங்களும் இளவரசரும் சோகமாகவே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு அரசர் நடந்ததை பற்றி விளக்கமாக அமைச்சர்கிட்ட சொல்கிறாரு உடனே அமைச்சர் நம்ம நாட்டு பூனைகள் எதுக்கும் உபயோகப்படாது அயல் நாட்டுகளிலிருந்து பூனைகளை வரவைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயல் நாட்டிலிருந்து பூனைகளும் வரவழைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த எலி அந்த பூனைக்கிட்ட இருந்தும் சாமர்த்தியமாக தப்பிச்சு அதோட வலைக்குள்ளே போகுது எலிக்கு இவ்வளவு திறமையா அப்படின்னு எல்லாரும் வியந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த அரண்மனையில் இருந்த ஒரு காவலன் இளவரசர் கிட்ட சொல்றாரு இந்த எலிக்கு போய் மற்ற நாட்டு பூனையெல்லாம் எதுக்கு எங்க வீட்டு பூனையே போதுமே அப்படின்னு சொல்றாரு அரண்மனையில வளர்ந்து வரக்கூடிய பூனையாலே முடியாதது ஒரு சாதாரண பூனையால முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இளவரசர் அந்த காவலாளிக்கிட்ட உங்களுடைய பூனையை எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு காவலாளியும் வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பூனையை கொண்டு வராரு அந்த பூனையை அங்க விட்ட உடனே அந்த எலிய ஒரே தாவல லபக்குன்னு கவி பிடிச்சுக்குது இதை பார்த்ததும் இளவரசருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவே இருந்தது என்ன இது அதிசயம் அரண்மனையில் வளர்ந்த பூனைகள்கிட்ட இல்லாத ஒரு திறமை எப்படி இந்த சாதாரண பூனைக்கு ஏற்பட்டது எப்படி இது சாத்தியமாகும் என்ன பயிற்சி கொடுத்து இந்த பூனையை நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் வியப்பாவே கேள்வியை கேட்குறாங்க அதற்கு அந்த காவலாளி பெருசாக என் பூனைக்கு திறமையோ பயிற்சியோ எதுவும் இல்லைங்க என் பூனைக்கு இப்போ ரொம்ப பசியாக இருந்தது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்டதும் அரசருக்கும் இளவரசரும் எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் வாய் அடைச்சி போய் நின்னாங்க அரண்மனைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பூனைகள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொழுத்து இருக்கிறதுனால அதுக்கு பசி அப்படின்னா என்னன்னே தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எலியை எப்படி பிடிக்க முடியும் இதிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த ஒரு வேலையை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு பசி இருக்கணும் அந்த பசியோடு ஓடும்போது தான் நாம் நினச்ச லட்சியத்தை அடைய முடியும் நம்ம செய்கிற வேலையில் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற வெறி நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை சாதிக்க முடியும் தேவையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுது தான் எடுத்த காரியத்தை சரியாக முடிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை டைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கை ஷேர் பண்